നമസ്കാരം ഭാരത് ഭൂമി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം തീരദേശ നിയമം ലംഘിച്ച് പണിത പടുകുറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ നിലം പരിശാക്കിയത് ലോക വാർത്തയായിരുന്നു കൊച്ചിമരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് തരിപ്പണമായത് വർഷങ്ങളെടുത്ത് മരടിൽ പണിത കെട്ടിടങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ശക്തമായ നിലപാടിനെ തുടർന്നാണ് തകർത്തത് അഞ്ചാറു വർഷം കൊണ്ടാണ് തീരദേശ നിയമം ലംഘിച്ച് കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയത് ആ സമയത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കണ്ണും കാതുമുണ്ടായിരുന്നില്ല പരിശോധനയും ഇടപെടലും ഉണ്ടായില്ല ഫ്ളാറ്റുകളൊക്കെ വിറ്റുപോവുകയും ഏറെ കുടുംബങ്ങൾ താമസം തുടങ്ങി വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം കോടതിയിലെത്തിയത് താല്പര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമായ വിധിയും ശക്തമായ ഇടപെടലും നടത്തി കെട്ടിടങ്ങളുടെ കഥയും കഴിച്ചു ഇത് മരടിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല കേരളമാകെ നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി പണവും പദവിയും ബന്ധുബലവുമെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ നൂറായിരം കഥകളുണ്ട് ആരുണ്ടത് നോക്കാൻ ഭരണം ഇടതിൻ്റെതായാലും വലതിൻ്റെതായാലും ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ രാമനാരായണ എന്ന മട്ടിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ പെരുമാറും പക്ഷേ കോടതിയിലെത്തിയാൽ കളി മാറും കഥ മാറും തീരദേശ നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി കേരളത്തിൽ നിർമ്മിച്ച മുഴുവൻ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും പട്ടിക സമർപ്പിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ നിർദ്ദേശം അവഗണിച്ചാൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ പണി പോകുമെന്ന് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ അടിയെണ്ണുകയും വേണ്ടിവരും ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്രയുടേതാണ് ഉത്തരവ് ഇദ്ദേഹമാണ് മരട് കയ്യേറ്റ നിർമ്മിതിയെ നാമാവശേഷമാക്കിയത് ആറാഴ്ചയ്ക്കകമാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് മരടിലെ കെട്ടിടം തകർത്തപ്പോൾ ഫ്ളാറ്റ് നഷ്ടമായ മേജർ രവിയാണ് അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങളെ കുറിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചത് സുപ്രീം കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടിയെങ്കിലും മറുപടി കിട്ടാതായപ്പോഴാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ പിടികൂടിയത് തീരദേശ നിയമം ലംഘിച്ച് പണിത കെട്ടിടങ്ങൾ മാത്രമല്ല തീരം കയ്യേറി സ്വന്തമാക്കിയവർക്കും പിടിവീഴുമെന്നാണ് ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം തിരുവനന്തപുരത്ത് അടിമറത്തുറയിലെ തീര കയ്യേറ്റം ഇപ്പോൾ സജീവ ചർച്ചയാണ് ഭൂമി വെട്ടിപ്പിടിച്ച് കുരിശു നാട്ടിയാൽ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും മുന്നോട്ടു വരില്ലെന്ന ധിക്കാരം ഒരു വിഭാഗം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് തീരം വളച്ചു കെട്ടി ലേലം വിളിച്ച് കുഞ്ഞാടുകൾക്ക് നൽകിയെന്റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കഥകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് പൊതുഭൂമി സ്വന്തമാക്കി വിൽപ്പന നടത്തിയത് ലത്തീൻ സഭയെന്നാണ് വാർത്ത കാശു നൽകാത്തവരെ കശ്മലന്മാരാക്കി ഊരുവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും വികാരികൾ തയ്യാറാണത്രേ അടിമലത്തുറയിൽ കടൽ തീരം കയ്യേറി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മുറിച്ചുവിറ്റ പള്ളി കമ്മിറ്റി നടപടിയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ലത്തീൻ സഭ നേതൃത്വം കടൽ തീരം കയ്യേറി ഭൂമി വിൽപ്പനയും എതിർപ്പും ഉന്നയിച്ചവരെ ഊരുവിലക്കിയ പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ നിലപാടിനെയും ഒരു തരത്തിലും പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്ന് ലത്തീൻ രൂപത പറയുന്നു ഏക്കർ കണക്കിന് സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മുറിച്ചുവിറ്റ പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബത്തെയാണ് ഊരുവിലക്കിയത് ഇത് സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നതോടെയാണ് പ്രതിരോധത്തിലായ സഭാ നേതൃത്വം കമ്മിറ്റിയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഭൂമി ഇടപാട് രഹസ്യാന്വേഷണ വകുപ്പും ശരിവെച്ച് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് തുടർ നടപടി എടുക്കുമെന്നാണ് വിഷയത്തിൽ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പ്രതികരിച്ചത് പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ലത്തീൻ സഭയുടെ അനധികൃത ഭൂമി വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഇരയായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സർക്കാർ പുനരധിവസിപ്പിക്കുമെന്നും തീരം കയ്യേറിയതിനും അനധികൃത ഭൂമി വിൽപ്പനയ്ക്കുമെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി പറഞ്ഞു കടൽ തീരം കയ്യേറി ഭൂമി മുറിച്ചു വിൽക്കുന്ന ലത്തീൻ സഭയുടെ നടപടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി വീട് മാത്രമല്ല പള്ളി ആവശ്യത്തിന് കൺവെൻഷൻ സെന്റർ പണിയാനും ഭൂമി കയ്യേറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ അടിമലത്തുറയിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സർക്കാർ പുനരധിവസിപ്പിക്കും നിലവിലെ കയ്യേറ്റം ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ല ദുരന്തമുണ്ടായാൽ പള്ളി സർക്കാരിനാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പള്ളി കമ്മിറ്റി സർക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിക്കരുത് അടിമലത്തുറയിലെ റവന്യൂ കണ്ടെത്തലുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് തുടർ നടപടികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി പറയുന്നു പള്ളി കമ്മിറ്റി പുറമ്പോക്ക് വിറ്റത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി കുടുംബങ്ങൾക്കെന്നാണ് കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് അര ഏക്കർ റവന്യൂ ഭൂമി അടക്കം ആകെ കയ്യേറിയത് പതിനൊന്ന് ഏക്കർ എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് സർക്കാർ ഭൂമി വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിന് പുറമെ അനധികൃത ജലവിതരണ പദ്ധതിക്കുള്ള നീക്കവും നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സർക്കാരിന് കിട്ടിയ സ്ഥിതീകരണം